você precisa ter a, a referência sempre de qual, qual seu médico. Então, você chega na emergência, eles vão perguntar qual seu médico. Né? Você tem que tá, sempre ter essa referência. O problema é que eles estão sempre já no limite, né? como, como o Hugo falou. E, e também você tem que dar sorte, porque às vezes você cai num médico cara, aí é aquele médico que não, tu não gosta, que não é legal, é um mal profissional, e aí você meio que é um casamento, assim, sabe? Porque para você mudar de, de médico, assim, ainda mais dependendo da cidade, se fosse cidade pequena, então, você tá... nossa, cara, é uma coisa horrível, assim, né? Hum. Você fica preso mesmo, aquele, aquele médico. E... E, assim, o que ajudou a gente, e é uma dica também, é sempre pedir para alguém que já é paciente do médico, então, já você vai chegar numa cidade, então, já procura saber aonde que essas pessoas que você já fez algum contato, ou da igreja, ou brasileiro e tal, e, e aí pede a, a, a recomendação e também a indicação para essa pessoa ajudar. Então, geralmente, a pessoa vai na primeira consulta com você, né? Tipo, é, ah, então tá, combina de junto, né? Tipo, para fazer essa, essa ponte. Foi o que aconteceu com a gente nos, no, em dois, nos nossos dois casos, né? Quando a gente chegou na França, então, a gente tinha um contato já de uma brasileira, a única brasileira da cidade, que levou a gente, não, vai nesse médico aqui e tal, ela mesmo ligou para o consultório, foi com a gente na, na primeira consulta, e aqui em Monton também não foi diferente, gente. Né? O contato que a gente tinha, assim, então deu aqui esses arranjos, né, para a gente, assim. A gente não é muito bem satisfeito com o médico que a gente tem, não, mas também não é dos, dos piores, é o, é o que acontece, é muita gente, né, muita gente. E, assim, uma outra coisa, a galera que está acompanhando aí, né, falando sobre saúde, a gente sempre, sempre tem aquela ideia assim, ah, o Brasil, né, porque lá fora é melhor, não sei o que e tal, falar, ah, se você conversar aí com 10 brasileiros que moram na, na França, acredito que a maioria vai concordar que no Brasil a gente tem, tem muitas coisas melhores que aqui eles nem sabem nem o que, que é, né? Assim, a nível mesmo de, de... nessa área da, da medicina mesmo, de tratamento e tudo mais. Então, assim, então, assim é, parece que o, os médicos no Brasil estão sempre mais atualizados, entendeu? Em coisas que estão acontecendo no momento é que as coisas meio que, que demoram, né? principalmente doenças, novas doenças e tudo mais e tal. Parece que aqui é uma coisa mais, mais atrasada. Né? Bom, fica aí, não é nem o, o tema, mas a gente acaba é, 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 falando. Né? Acho que é importante falar também, por desmistificar, né? às vezes pensar, ah, o estrangeiro é sempre melhor, né? sempre... E não necessariamente, até muitas, às vezes, bom, aí vai médico para médico, né? Tem essas uh, variável entre médicos, mas às vezes é que você vai no médico, ele é meio seco também, né? Chega, mesmo você paga tal, ele é meio seco, vai lá e te dá é qualquer coisa. Agora, um ponto que na França tem bastante, eu acho que no Brasil está tendo também, é você poder fazer uma consulta com os médicos pela internet, né? Pelo vídeo, confere vídeo, chamada, né? Às vezes você vai e você consegue aí uma. Uma, uma, uma reunião, né, com o seu... É o rendezvous que a gente fala em francês, né? Uma reunião aí com o seu médico, uma consulta, aqui? né? Aqui? É, você consegue pelo... Você consegue fazer uma videochamada aqui. Às vezes, é, claro que aí tem que ver a disponibilidade da agenda do médico, né? Mas você consegue. É, e tem um aplicativo, né, que para ajudar as pessoas para procurar um médico, se chama Dr. Lib. É, Doutor, né? Dr. Lib. Que é um aplicativo para usado para dentista, médico, tudo mais. É muito importante é, e, e é muito importante você talvez esse aplicativo aí ajude bastante. 